ребят, всем привет! Это очередное бесполезное видео на моем канале и сегодня мы будем выяснять, какой из некров у нас является наиболее сильным. Для этого я создал двух разных некров, некра воина и некра лучника из разных команд. То есть, как видите, они могут атаковать друг друга, им осталось только дать команду. И для начала мы проведем обычную битву между ними без всяких бафов и прочей ерунды. То есть, абсолютно честная битва. И, наверное, давайте уже начнем. Так, в общем, некры готовы. Лерик находится достаточно далеко, чтобы не попадать по э, лучнику своей пассивкой, поэтому баланс идеальный. Осталось только начать. И давайте все-таки узнаем, какой же некр является наиболее сильным. На счет 3. Раз, два, три. Погнали. И, как мы видим, наиболее сильным некром у нас оказался некор воин. Ну, в принципе, оно и не мудрено, у него скорость атаки будет побольше. Но э, учтите также такую фишку, что пассивки, которые вот у них есть, они, если что, не работают. Так что все честно. У всех шансы были одинаковы, но побеждает у нас некор воин, поскольку у него есть достаточно большой реген, достаточно много армора и достаточно большая скорость атаки. Итак, теперь давайте будем делать второй раунд э, с некими бафами. Так, давайте увидимся. Это у нас второй раунд, и сейчас мы будем проверять, как будет действовать пассивка Леорика на нашего некра лучника, который проиграл. Поможет ли ему это выиграть? Итак, давайте без лишних слов начнем битву. Погнали! И, как мы видим, совсем маленькое количество хп осталось у Некра, лучника, но он все равно победил. Видно, что пассивка Леорика действительно зарешала эту игру, и лучнику удалось победить, как ни странно. Итак, давайте устроим уже третий раунд с еще более интересным Пошел бафом. у нас третий раунд, и сейчас мы будем проверять, какой же будет битва, если на нашем лучнике будет висеть Bloodlust Ogre. Итак, давайте накинем на него Bloodlust, он увеличился в размерах. Кстати, достаточно такой массивный стал у нас лучник по сравнению с этим воином. Ну и давайте посмотрим. Так, нужно, наверное, еще разочки на него накинуть. И давайте начнем. Погнали! Так, ну и что мы видим? Отрыв здесь уже гораздо побольше, чем предыдущий. Тут у него осталось практически 200 хп. То есть Bloodlust Ogre действительно сейчас зарешал. Да. А давайте теперь попробуем то же самое, только чтобы на войне тоже висел этот Bloodlust. Четвертый раунд, и теперь накидаем Bloodlust э, на всех. Э, некров, на воина и на лучника. Так, есть один Bloodlust, есть второй Bloodlust, и давайте начнем. Ну да, тут примерно точно такой же исход получается, как и в первом раунде, потому что, ну, сам по себе некр воин у нас является наиболее сильным. Так, ну давайте еще кое-что протестим, будет у нас еще один пятый раунд, увидимся уже там. Ребят, пятый раунд у нас пошел, и хочу вам сейчас сказать то, что у лучника у нас само по себе 120 урона имеется, но маленькая скорость атаки. Точную цифру сказать не могу, но говорю, что она у него маленькая, потому что действительно так. Также у него имеется 4 армора. У воина у нас имеется всего 75 урона и 4 армора, но достаточно большая скорость атаки. Поэтому получается, что скорость атаки действительно здесь решает. Итак, давайте теперь попробуем повысить э, скорость атаки нашему лучнику. Для этого я призвал сюда бисмастера, у которого имеется пассив, который повышает скорость атаки. И давайте теперь посмотрим, кто же у нас теперь победит. Ведь по сути, шансы будут равны. Также еще стоит учесть, что у обоих некров одинаковое количество хп. Так что, в принципе, все на равных сейчас будут. И давайте сейчас посмотрим, что у нас будет. Итак, поехали. Поехали. 
И как мы видим, если повысить скорость атаки лучника, то он побеждает. И в принципе это не мудрено, потому что 120 урона как-никак, это достаточно большая цифра. Практически в два раза, ну грубо говоря, грубо говоря в полтора раза где-то больше, чем урон э, некра воина. Ну и в итог таков, что если повысить скорость атаки лучника, то он окажется сильнее. Если же драться на равных, то воин окажется еще сильнее, чем лучник. Вот такие вот дела, это было очередное бесполезное видео, которое я не знаю, зачем я сделал, но, в принципе, оно мне было действительно самому интересно, то есть, все это дело, а кожа некор оказался сильнее. И если вам нравится подобная тематика, то можете поддержать меня лайками, потому что еще в доте достаточно много призываемых существ, которых можно потестить в таком вот странном достаточно пвп. И, в общем, всем спасибо, ребят, не забывайте подписываться на мой канал, если вам понравилась эта штука, так не забывайте ставить лайки, я уже говорил. И всем удачи, меньше врагов Тиму, и пока-пока.